Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word mengenai mengkompres gambar atau foto. Kenapa kalian harus mengkompres gambar atau foto yang berada di dokumen kalian? Karena jika kalian memiliki banyak foto dengan ukuran file besar, karena memiliki kualitas yang tinggi dan tentunya resolusinya besar, maka besar dari dokumen kalian akan sangat besar. Tergantung dari banyak foto yang dimasukkan. Karena gambar kalian ditanam di dalam Microsoft Word atau disebut embedded file. Kalian lihat di sini ukuran dokumen kita hanya 17 KB. Sedangkan ukuran gambar yang lainnya lebih daripada 1 MB. Sekarang kita lihat di sini. Ini adalah gambar yang biasanya kita gunakan. Kita masukkan ke dalam dokumen. Kita lihat sekarang, kita simpan. Seperti yang kalian lihat, ukuran dokumen kita telah berubah menjadi 800 KB, hanya untuk satu gambar. Sekarang, untuk menemukan kompres gambar, kalian pilih dokumen kalian, kalian pilih format, dan kalian pilih kompres picture pada grup adjust. Pada bagian bawah, kalian akan menemukan Resolusi yang digunakan untuk mengecilkan kualitas gambar. Nilai awalnya adalah menggunakan resolusi default dari Microsoft Word. Sekarang kita akan gunakan resolusi high fidelity yang digunakan untuk menjaga kualitas gambar asli. Kita klik OK. Kita lihat ukurannya sekarang. Sekarang dokumen kita memiliki ukuran 2,2 MB. Hanya untuk satu gambar. Kita kembali melakukan kompres. Yang berikutnya adalah resolusi HD. Di sini kalian akan melihat 330 ppi pixel per inch. Kualitas HD ini sangat bagus untuk tampilan monitor atau layar dengan kualitas HD. Dengan kata lain, 1366 pixel kali 720. Sekarang kita klik OK. Dan kita simpan. Ukuran dokumen kalian telah berubah menjadi 1,6 MB. Untuk kualitas, kita akan melakukan zoom dokumen. Kualitas gambar masih bagus. Kita kembali kompres. Sekarang kita akan menggunakan resolusi print. Resolusi print ini sangat cocok kalian gunakan untuk kualitas print dan layar. Kalian klik OK. Tentunya kalian bisa melihat kualitas dari print ini sudah menurunkan kualitas gambar. Sekarang kita simpan, ukuran dokumen kalian telah berubah menjadi 800 KB. Tentunya, karena ini adalah kualitas print, tidak mungkin orang akan melakukan zoom hanya untuk melihat gambar yang ada di dokumen. Ketika kalian perbesar, seperti ini, tidak ada masalah dengan kualitas gambar. Kita zoom kembali, kita kompres, dan kita pilih kualitas web. Kualitas web ini sangat bagus diterapkan pada halaman web atau proyektor. Kalian klik OK. Tentunya kalian bisa melihat perubahan pada kualitas gambar. Tetapi jika kalian zoom out atau kalian melihatnya dari jauh, seperti kalian melihat gambar di website, tidak ada masalah. Apalagi jika kalian menggunakan gambar ini di proyektor. Yang berikutnya adalah kompresi email. Kompresi email ini tentunya digunakan untuk ukuran dokumen yang dibagikan. Tentunya dokumen yang dibagikan itu jangan kalian print dengan kualitas email. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita perbesar atau kita zoom in. Ini adalah kualitas email. Sekarang kita lihat ukurannya. Untuk ukuran email. Dokumen kalian telah berubah ukuran menjadi 94 KB. Jadi kalian pastikan ketika kalian ingin mengkompres gambar, kalian ingin menggunakan resolusi yang mana. Tenang saja, karena biarpun gambar tersebut sudah dikompres dengan kualitas email, ketika kalian ingin mengembalikan gambar tersebut menggunakan resolusi default seperti ini, maka kualitasnya akan kembali ke awal. Dengan kata lain, kalian masih bisa menggunakan kualitas yang manapun.